Hello, kumusta po kayo? Ako po si May Heradura, isang OFW dito sa Hong Kong. So ngayon ako po ang magiging speaker nyo upang i-share ang kami pong natutunan dito sa IMG. Ano po ba yung aming financial uh, foundation na ginagawa? So bali ngayon po magkakaroon po tayo ng orient orientation po para sa mga new members po. So welcome to IMG. So siya nga po pala, uh, bali ginagawa ko po ang IMG through online po o di kaya pag-araw po ng holiday namin. Bali 10 years na po ako dito sa IMG na kahit po isang OFW nagagawa po namin ang pag-share sa mga kapwa OFW dahil nabago po niya ang aming pong buhay kaya naniniwala po kami sa pamamagitan ng aming ginagawa makakatulong din po kami sa mga OFW o sa ibang tao na may mga hanap buhay na dapat po alam nila kung paano nila i-handle ang kanila pong financial. So welcome to IMG, the International Marketing Group, the Total Financial Solution. Building your future, taking control of your money. So sabi dito, dapat tayo yung nagtatrabaho, dapat tayo yung nagkocontrol upang mapaghandaan po natin ang ating future. So di ba sabi tayo yung ano, tayo nagtatrabaho, dapat alam natin kung paano natin uh, sa tamang paraan gagastusin ang, ang pera. So Global Financial Literacy Campaign. So yun po ang ginagawa ni IMG. Ang amin pong mission ay 1 million financially educated families by 2020. The IMG Global Campaign for Financial Literacy. So sinasabi dito na di po ba marami pong ano, nag, uh, marami pong nag a abroad o naging OFW, pumunta sila sa abroad, hindi nila po alam kung ano yung purpose ng kanilang pong ano, uh, pagpunta sa ibang bansa. Ang sabi nila, bahala na si Batman. Pero dapat po pala, bago tayo, bago tayo umalis, dapat alam po natin ano po ba yung ating goal. Dapat naka, nakaset po yung sa ating isip na pag po tayo nagtrabaho, hanggang kailan po ba tayo magtatrabaho? Dapat ma-enjoy din po natin ang ating buhay habang po tayo mga bata pa. So, so bilang OFW, itinuturo po dito ni IMG na matutunan ang tamang paggamit ng, ng financial upang no family left behind. Ang sabi nga ni Bull Sanchez, uh, ito pong, itong po librong ito, uh, maganda pong ma-share po natin sa ating pong pamilya. Friend, this is your ticket to upgrading your financial life. Devour it and share it with people who need a financial revolution in their life. May your dream come true. So, sa pamamagitan po daw ng librong ito, naging bestseller po siya na si Brother Bo Sanchez po ang sumulat at isa rin po naming kapartner dito sa IMG o advisor. So, sabi dito, na laman ng librong ito, marami po tayo matutunan dito. The secret to saving and building your future, become your own financial educator. So, investment, kung paano tayo mag, magkakaroon o magpa, paano tayo mag invest Yung ating emergency fund, create Debt Management, Protection, Health Care. So ito po nilalaman ng librong ito. Financial education is not just for the wealthy, it's for everybody. Di po ba akala natin pag pinag-usapan ng financial, akala natin for, for mayaman lang. Hindi po pala. Kahit po pala tayo nasa average people o mahirap, dapat pinag-aaralan po natin ang financial education. Mas higit po natin pag Mas higit po na dapat matutunan ng mga average people itong financial education na ito para naman po hindi habang buhay e eh tayo po ay may naghihirap o hikahos sa buhay. Knowledge is power but apply knowledge is more powerful. Why we need financial education? Many people good fail. M many good people fail. Many hardworking. Smart, young and old people fail. 
Many teachers, OFWs, doctors, engineers fail, retiring without enough savings. People don't plan to pay, they simply fail to plan their personal finances. So, di, sinasabi po dito na kinakailangan po talaga natin pag-aralan ang financial education. Kasi napakarami po mga successful na tao na nagre-retire po sila na hindi po inap ang kanilang savings. Kaya ang tendency po, kapag hindi po sapat ang kanilang ipon para sa future nila, di po ba uh, napakalaking trouble. Ang tendency po, uutang. So, sabi kasi nila, walang panahon sa pag-aaral ng financial, kaya nag nagiging, uh, sex, uh, nagiging unsuccessful yung mga professional dahil nga po sa kakulangan sa financial education. Sabi nga, wrong mindset. Many people believe that financial education is only for the wealthy. Many believe that the solutions to financial challenge is borrowing money. So, yun nga po, sabi nga, uh, dahil nga sa lack of knowledge, kaya po, uh, nagiging ano po talaga, ang lagi nilang iniisip, na kapag nagkakaroon ng problema, ay uutang ng pera. Kagaya ng, uh, ng buhay ko nung araw, akala ko po talaga, ah, uh, Laging utang ang solusyon pag nagigipit. Kaya sa totoo lang po, nung nagtatrabaho ako, hindi ko po nahawakan ang sahod ko. Dahil hindi ko pa nahawakan ang sahod ko, hindi pa po ako nakakasahod ng isang buwan, na ipapangutang ko na po yun. Kaya pag sumapit ang aking sahod, wala, nakikiraan lang po. So, yun naman po ang iba, nagre-rely po sila sa swerte. Tataya sa huweteng, sa loto, kasi umaasa sila na sa pamamagitan ng pagtaya nila ay makakaraos sila. Ang hindi po nila alam, kagaya na nakita ko sa pamumuhay namin noon sa Nokia na sa Pilipinas, marami pong may hirap na tao sa amin na wala na nga po silang pambili ng bigas, yung konti po nilang nahawakan na pera ay ipinantataya pa nila sa loto, sa Mart 6 o sa Huweteng. Kasi umaasa sila na pag sila tumama, eh mayroon silang malaking pag-asa. Ang problema po, hindi naman po laging tumatamas. Tumatama sila sa kanilang tinatayaan. Kaya, ang nangyayari talaga, lalo silang nalulubog sa utang. Kung ang, kung ang nasa palibot mo raw ay mangungutang, natural, yun din ang mangyayari sa iyo. Kasi noong pong araw, akala ko nga po, ah, uh, Uh, ang akala ko nga po ang buhay talaga ay talagang ganon. So, nung pong bago-bago talaga ako sa abroad o bago-bago ako no kay nagtatrabaho sa Pilipinas, talagang ang nasa palibot ko po talaga ay mga may hilig mangutang. So, nakikiuso rin po ako. Tapos nung pong nakapag-abroad nga ako, ako naranasan ko na bakit tumatagal ako sa abroad, hindi ako makaahon-ahon sa utang walang naniniwala sa akin. Kasi, pag nagtanong ako sa iba kong kaibigan, sasabihin nila, okay lang yan. Dahil, kaya ganun po yung pinapayo nila. Kasi, ganun din po sila. So, sinasabi dito, kung ang barkada mo ay mag-iinom, mag ka rin. Kung ang barkada mo ay mahilig sa disco, mahilig ka rin sa disco. Kaya, sabi, uh, dapat, uh, pumili tayo ng magandang community upang dalhin ka rin sa tama. Kung tamang kaibigan ng mga makakasama mo, dadalhin ka sa tama. Tapos, uh, akala po kasi ng iba, ang sahod nila, kung mamalalaki ang sing, lalo na po, lalo tigit dun sa mga kabataan, akala nila, hindi na sila mamumroblema pagdating ng panahon. Kaya, hindi nila iniisip yung kanilang future na kahit sabihin mong mag-ipon ka, mag-isip ka sa future mo, Tinatawanan lang, tinatawanan lang tayo ng mga kabataan kasi akala nga nila forever na malakas sila. So, so kaya lagi namin tinuturo ang kahalagahan ng financial education. Low savings and high debt. Uh, uh, yung iba naman, umaasa sila sa credit cards. Pag nagka-problema, ang ginagamit nila ay uh, yung kanilang credit cards. So, hindi po pala dapat yun. 
Most people don't know how to manage their debts, their debts manage them. Dahil hindi tama ang paggamit ng pag-utang pala, ay hindi naman pala dapat yun sa ano. So hindi natin namamalayan, umuutang tayo para para pambayad lang din sa utang. So di po ba pagdating ng pan, pag pag ganun ng ganun natin sitwasyon, talagang hindi tayo makakaawon sa utang. Their salary move from hand to mouth to hand to hand to touch me not. Di po ba? Ah, uh, yun nga sabi nga pag nahawakan, yung sinasahod tama lamang sa ating pang-araw-araw na na pagkain o pag minsan nakikiraan na laang sa atin, sa ating mga kamay kasi pag nahawakan nga, ang dami natin na babayaran. So kaya dumaan lang sa kamay mo dahil ibabayad mo rin sa iba o meron pa nga touch me not kasi yung yung especially do sa mga sa ibang tao na ang kanilang mga ATM na kasanila na. Kaya hindi na nila nahawakan talaga yung sahod nila. Tapos, yung mga car loans, housing loans, salary loans, credit card, debts are accumulated rather than investments. Kung laging, lagi po tayong aasa sa mga loans-loans na yan, ay talaga po talaga, wala pong hindi po magandang investment. Kasi, yung interest nung ating inuutang, hin, mas malaki. Kaya, ang nangyayari talaga, hindi maka, makaahon sa utang. Sabi nga, baon sa utang, hirap mag-retire. Kailan po ba dapat nagre-retire ta ang tao? Akala ko noon, sa edad. Hindi po pala sa edad. Kapag po pala may pera na tayo, anytime pwede po tayo mag-retire. Why people fall on death trap? Kasi, uh, buy now, pay later. Pag na... Di ba maraming nag-o-offer sa atin ito? Siyempre, tuwan-tuwa naman tayo. Kasi, ano eh, pe, ah, magagamit mo na siya sa banda, sa banda room pa ang pagbabayad. Dahil sa ganda ng offer, sige-sige naman tayo pag hindi po natin naiisip na kung tama ba ito o hindi. So, iwasan po natin yung mga magagandang offer na ganun. Dahil, ah, nagkaka-interest po siya na hindi po natin alam. Tapos yung po mga sales, di po ba? Pag, kailan ba ang sales? Di ba? Pag araw ng sahod, doon po sumasapit yung sale. A 15 at katapusan. So, kapag hindi po natin napaghandaan yung ating mga pagbabudget at, nat, at tayo pumunta sa mga mall, at di po ba natutokso tayo? Natutokso tayong gumastos ng gumastos? So, anong, kaya, kaya anong nangyayari? Ayan, om. Matanda na tayo, buhat-buhat pa rin natin yung ating ano, uh, paghihirap sa pagbabayad sa utang. Kasi nga, na, 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 nagpapatukso tayo sa mga bagay-bagay na ito. So, iwasan po natin yan. So, dapat matutunan natin na mayroon tayong, yung bago sumapit yung ating sahod, dapat inililis na natin ang ating mga pagkakagasto sa mga dapat unahin, unahin bayaran. Dapat alam natin yung priority natin para hindi po tayo na tutukso dito sa mga ini-offer na ito na no or low down payment, buy now, pay later, at saka yung mga discounted na yan. Kasi uh, dapat iniisip po natin kung kailangan ba o hindi dapat ang ating mga, halimbawa may nag-offer ng, ano, nag ng bahay na sabi nga ay mababa ang hul hulog. Pero sa sahod mga kasalukuyan, hindi na sapat. Uutang ka pa. So, anong tendency? Di po ba? Lulubog ka sa utang. Hindi ka makakaahom. People don't have the slightest idea of good debts and bad debt. So, dapat alam po natin na okay lang po na kukuha ka ng bahay kung paupahan mo. Pero kung kukuha ka ng bahay dahil sa opera maganda at titirhan mo lang, hindi po maganda po yon Build emergency fund. So, kinakailangan po, 3 to 6 months, meron po tayong uh, para sa emergency fund. Halimbawa po, mawalan tayo ng trabaho, hindi po tayo mamorblema, magkaroon yung ng sira ang ating sasakyan o problema sa medical emergencies, home, sa mga, sa mga ipaparepare sa bahay. Di po ba kung mayroon tayong emergency fund, hindi tayo tatakbo sa utangan. Dahil napaghandaan po natin. 
hindi man ganun kadali, pero dapat po, unti-unti, yung makapag, makapagtabi po tayo ng ating kita 3 to 6 months para for emergency plan, may madudukot po tayo. Hindi po lagi tayong tatakbo sa utangan. If you want to be rich, you need to be financially literate. Sabi po ni Robert Kiyosaki. So, dito, sinasabi dito, pag natanggap po raw natin yung ating income na 100%, dapat magbibigay tayo ng 10%, all depende sa kagustuhan ng loob mo para kay Lord. Kasi, kung hindi dahil kay Lord, wala po tayong buhay, wala po tayong magandang kalusugan, hindi po tayo magkaka magkakaroon ng magandang trabaho. So, dapat, pag natanggap po natin yung ating 100% na income, magbigay po tayo para kay Lord, savings or investment para sa sarili mo dahil ikaw yung nagtatrabaho o ikaw yung money machine. So, dapat meron ka rin maintenance na inilalaan para sa sarili mo. Pagkatapos no yung 70%, dun, dun na po lalabas o yung mga expenses at mga dapat nating bayaran sa buhay. 10, 20, 70. So, nung nalaman ko itong formula ito, ini-apply ko sa sarili ko, napakaganda po talaga. Hindi po ko hindi po kayo magigipit o magkakaroon ng problema. Kasi ang life, lifestyle ko noon, hindi ko pa nahahawakan nga di po ba yung sahod ko. Hindi, pa, hindi ko pa nahahawakan. Auno pa lang na ipangutang ko na yung para sa katapusan. Kaya pag pumunta ako sa charts, di po ba, wala ka ng ano, wala ka ng, wala ka ng natira para kay Lord. Kaya napakabigat po ng na pamumuhay ng ganun ng sitwasyon. So, ito po yung sinasabi ni Bu Sanchez na abundant formula. So, yun po yung ginamit ko sa, sa sarili ko. Sabi ng iba, hindi sila makapag-ipon kasi maraming gastusin. Ang dapat lang po pala nating gawin, Itong ating pong mga bagay na ito, ito lang po yung babawasan natin. Imamanage lang po natin yung ating mga pinagkakagastusan. Halimbawa po itong soft drinks or water. Si isang, si isang, ang, isang lata, ang isang lata po niya ay 20 pesos. So ngayon, si isang araw, gumagamit ka ng dalawang cans. Si isang buwan, gumagastos ka ng 1,200 pesos. Sa isang taon, ay gumastos ka ng 14,400 sa 12% po in 20 years, meron kang 1.2 million. Ano po yung gusto nyo? Magkaroon ka ng diabetes o 1.2 million? Doon lang po pala, makikita na natin, makakapag-ipong pala tayo. Kopi, umiinom ka ng kopi, ang isang cup niya, 20 pesos. Sa isang araw, nakakatatlong cups ka. Sa isang buwan, gumagastos ka ng 1,800 pesos. Sa isang taon, 21,600 pesos. In 20 years sa 12, 12% po, ang nagastos mo pala sa copy ay 1.8 million. So, ala, so ano ba ang gugustuhin mo? Magkaroon ka ng diabetes o magkaroon ka ng 1.8? So, itong cigarettes na ito, uh, kagaya doon sa mga naninigarilyo na si... Di ba, yung iba malakas manigarilyo o halimbawa na... Ang isang pakete ay 30 pesos. Sa isang araw, nakakadalawang pakete ka. Sa isang tao, sa isang buwan, gumastos ka ng 1,800 pesos. Sa isang taon, 21,600. Ano ang gusto mo? Nasunog ang bagagob mo o nagkaroon ka ng 1.8 million? So lahat pa lang ito. Kung ating babawasan lang pala natin itong mga pinagkagastos sa nating araw-araw, makakaipong pala tayo. Hindi po natin pwede sabihin na, na pag na may nag-offer sa inyo na mag-ipon, eh, sasabihin natin, hindi po natin kaya. Hindi po totoo yun. Babawasan lang po natin yung mga pinagkakagastusan. Halimbawa, kagaya nito, minum ka ng coke. Oh. Uh, pwede namang tanggalin mo na yung coke, mag-water ka na lang. Kung nakaka... So, bali, itong, anong ito, itong, itong sausage na hamburger na ito, di po ba? Uh, pwede kung dati-dati, araw-araw ka pumupunta sa McDonald's, o oh, sisang linggo, gawin mo na lamang twice, twice a day na lang, para hindi nababawasan. Tsaka ito, o, oh, di ba pwede namang, huwag ka nang uminom, kasi hindi siya maganda sa kalusugan, tapos, 
Uh, pag hindi pag ang alak ay pumunta pa sa utak, di po ba marami nagkakaroon pa ng problema dahil sa pag-inom nito. So, bawasan lang po natin lahat ng yan. At wala pong imposible. Uh, makakaipong po talaga tayo at makakapag-savings po para sa ating sarili. Sabi nga, ang buo raw nagsisimula sa bariya. Classify your needs and wants, purpose, purpose o forma. So, ito bang bag na ito, binili mo siya para, para ipang, ipang pakita mo lang sa uh, mga kaibigan na mo na ikaw eh merong LB? Di po ba? Hindi po maganda. Pero kung yung bag na yan, eh, binili mo dahil marami kang, ano, marami kang pin, inilalagay dyan ng na, na, mga importante bagay na daladala mo siya lagi. So, uh, needs mo po yan. Itong relong ito, bumili ka ba na, na Rolex para ipagyabang sa mga kaibigan mo? O dahil kailangan na kailangan mo dahil mayroon kang appointment? So, yung mga cellphone na yan, sabi nga nila, ah, dapat naintindihan natin na hindi, hindi ko mo lagi may uso, eh susunod po tayo. Tsaka po dapat, pag tayo po lumalabas, pumunta sa mga shopping mall, dapat kinokontrol natin yung ano, Uh, halimbawa, ang kagaya ng ginagawa ko, pag lumalabas talaga ako, hindi ko hinahayaang nakabuka yung aking mga kamay. So, yung dalawa kong kamay talaga, magkahawak yan. Kasi, para yung isang, yung kanang kamay ko, hindi siya makadampot, kontrolado siya ni kal kaliwa. Tapos, halimbawa, naka, nakakawala si kanan, iniisip ko, dapat ko ba itong bilhin o hindi? So, ganun po lagi. Kasi dapat maunawaan natin na hindi ko mo nakakita ka ng maganda, e eh, bibilhin mo. Maganda nga siya, hindi mo naman siya kailangan. So, maging wise din naman tayo pag minsan sa ating mga nakikitang magaganda sa ating mga mata. Kasi, na, uh, bakit hindi mo nalang isave yung pera mo? Kasi, mamili ka na mamili sa, ng sale. Kasi, pag minsan bili tayo ng bili ng sale, hindi natin naman malayan nagiging ano lang, nagiging basura lang kasi hindi naman kailangan talaga. O yung mga mahilig kumain sa labas, pwede naman sa labas ka na lang kumain, ilabas mo lang yung table mo, doon na lang kayo kumain ng pamilya mo. O di kaya, uh, kung dati-dati ang ginagawa nyo every week, gawin nyo na lamang sa isang buwan ni twice a month na laang. So, para ma-reduce po ninyo yung, yung mga gastusin na malalakin. Iwas luho, para iwas luha. Understand, understand where your money goes, know your big leaks, liabilities, assets, or anything you buy or have that puts money in your pocket. Sabi po ni Robert Kuyasaki. Kasi sabi nga, um, yung mga binibili natin, dapat alam natin kung yan ba i-asset. Kung bumili ka ng bahay para, para paupahan, So, yan po ay asset. Pero kung bumili ka ng bahay, para pagyabang mo sa mga kapitbahay mo na may maganda kang bahay, so hindi po siya, hindi po siya maganda. Bumibili ka ng sasakyan para ipagyabang lang, hindi rin siya, no? hindi po siya asset. So, dapat bibilin po natin lahat ng bagay yung alam natin makakatulong. Hindi yung puro gastos tayo ng gastos na masabi lang mayaman. Hindi na di po, bali ng simple lang ang pamumuhay, basta wag ka laang ah, nagdudusa sa hirap. Mag-invest, kung mag-invest mag daw tayo sa mga assets. Kung lahat ng yan ay pinupundar mo para kagaya nito sa sakyan ito, kung pinupundar mo siya para iparenta, okay siya. Yung bahay para gamitin din na ano, paupahan, yung building. So, maganda po siya dahil pag puro nag- Nag-invest po kayo ng mga properties na masasabi nyo, gagawin nyo paupahan. So, assets po siya. Understand how money works the wealth formula. So, dapat alam po, maintindihan po natin yung, yung paglago ng pera, yung oras plus rate of return minus inflation and tax. So, dapat alam po natin na kung kailan ang tamang formula para tayo kung paano tayo mag invest
Sabi nga, uh, yung maliit na yan, yung sinasabing kahit maliit-liit lang, ma kahit maliit lang nagasta sa mga binibili natin at marami naman po, eh talagang sa wala rin po mangyayari. Sabi nga, diyan para kang uminom ka ng cook, uh, nag-diet ka ng cook or zero. Di po ba? For reason why we save. So bakit po kinakailangan tayo mag-save? The X-carb concept. So ito po yung roadmap ng ating buhay. Itong Itong blue lines na ito, low decreasing, resp decreasing responsibility. So, ano po yan? Yan po yung line of responsibility daw natin. Samantalang itong linya nito, galing sa taas, ay line of savings. Sa laki na responsibility po natin, di po ba? Uh, ano po ba yung big responsibility natin? Di po ba yung income? Doon sa income na yon, doon po natin kinukuha yung pambili ng pagkain, shelter, clothing, education, healthcare, at yung pambayad sa utang. Ngayon, ang tanong po ay ito. Sa laki na responsibility natin, ngayon bata tayo na nagtatrabaho tayo, di po ba, uh, mostly sa mga kabataan na malaki responsibilidad, ay malaki ang kanilang responsibilidad, kaya yung kanyang, kanilang line of money are zero or kokonte. So ano po dapat natin gawin? So, dapat po pala, itong line of savings na ito, pinapapaba po natin siya. Kapag po bumababa yung ating responsibility, ito pong line of savings ay tumataas. So, ngayon, gusto niyo po bang makita si Loy? Kasi pag tumanda na tayo, andun pa rin po yung ating ano eh, yung pambili ng pagkain, uh, kung halimbawa, kung dito may pinag-aral ka mga anak, pag, pag naging senior citizen na tayo, di po bang magkakaroon naman tayo ng apo? O, oh, pag tayo ba tumanda, hindi na tayo kakain, hindi na tayo magbibihis? Di po ba pag tayo nagkakaedad na gusto natin mag-travels, paano kung wala po tayong ginawa? So, dapat uh, mayroon po tayong gawin. Habang, habang bata po tayo at may panahon pa, um, pababain natin ang responsibility at turuan din natin ang ating pamilya. Pag bumababa yung ating responsibility, uh, uh, tumataas yung ating Uh, line of savings. Gusto niyo bang makilala si Loy? Kasi pag nakilala niyo si Loy, pag kayo nag-retire na, secured na po yung ating ano, secured na yung iyong future. Bakit? Kasi si, si Loy, yung ginawa mong pag-iipon ng kabataan ka, so living on interest ka na pagdating ng panahon. Si Lo, si, si, siya na po ang bahala sa ating mga pangangailangan. Dahil di po ba sabi, kabataan ka, napak ang iniisip mo yung pamilya mo. Paano man naman pag tumanda ka, uh, iniisip mo naman yung, yung future mo. So, dapat talaga, nag-iipon po tayo habang bata pa. Ngayon, may dalawang ip dito sa ating buhay. What if na, na nawala si breadwinner? Problema po ba ng pamilya yon? Problema po kung wala po tayong iniwan na, na savings o investment sa ating pamilya. Ano pong dapat na solution doon? Kung nawala si, si breadwinner, dapat po meron tayong protection or insurance na iiwan sa ating pong pamilya. Dapat po meron tayong insurance na iiwan natin sa ating pamilya. Ngayon, ang tanong naman, what if you live too long? na humaba ang buhay mo kasi hindi po natin masasabi ang ating buhay kung haba ba o kukunin agad tayo ni Lord. Wala pong makakapagsabi. What if you live too long na wala kang pera? Di po ba problemang malaki? Lalo't higit na nakikita mo ang pamilya mo o mga anak mo, yung kinikita nila ay sapat lang sa kanilang pamilya. So ang dapat po dyan, magkaroon ka ng investment or healthcare or savings. Para hindi ka po pagdating na tumanda ka noon, pag tumanda ka, titingala ka sa langit lagi. Bakit? Kasi tumitingala ka sa itaas. Sa, ano sasabihin mo? Lord, kunin niyo na po ako kung ganitong hirap na hirap ako sa buhay kong ito. O, di po ba napakahirap? At gusto niyo, gugustuhin mo bang ganoon? Halimbawa lang na isa kang OFW, tapos umuwi ka ng Pilipinas, hindi ka nakapag-ipon, tapos may sakit ka, pag pupunta ka sa bahay ng anak mo, Uh, gusto mo bang liability ka? 
pag nakita ka ng apo mo, sasabihin ng apo mo, andito na naman si Lola. Hihingi na naman ng pera kahapon, andito lang. Di ba ba? Ang sakit po nun. So dapat po, iniisip po natin yung ating future. At hindi po lahat, uh, wag po natin gawing investment ang ating mga anak. Dapat tayo, habang may trabaho po tayo, magandang po natin yung ating, ating pagre-retire. Kasi di po ba napakasarap ng pakiramdam kung magiging asset lola ka. Kasi alam niyo po ba, kapag asset lola ka, malayo ka pa lang. Nagtatakbuhan na yung apo mo. Kahit amoy at pikasin ka, naglala, naglalapitan sila. Bakit? Kasi po may pera ka. Eh, paano kung wala? Di po ba? So, kaya dapat uh, pinaghahandaan po natin yan. Ngayon, kung, ikaw na, kung sakali naman yung breadwinner ay eh, nawala, di po ba nung nabubuhay, nung nabubuhay siya, nagigipit ang kanyang pamilya? Ngayon, paano naman pag nawala siya bigla-bigla? Ang solusyon po, di ba? Sinabi ko kanina, ang, ang solusyon doon, magkaroon siya ng protection or insurance. In just in case na nawala ang, ang breadwinner, meron pong spot money na makukuha ang kanyang pamilya kasi pinaghandaan po niya. So, yun po, uh, dapat, yun po ang dapat na ginagawa po natin. Napakahalaga po na matutunan po natin ang pag-iipon. Sabi kasi ng iba, kaya ayaw po kumuha ng insurance. Akala po nila pag narinig lang yung salitang insurance mo, mamatay na. Hindi po. sa Sahit sa gusto natin. May Uh, hindi po natin masasabi kahit ayaw mo pa may magagawa ka pa kung gusto ka ng kunin ni Lord so mas maganda maging handa po tayo sa ating pagre-retire o in just in case na mawala sa mundong ibabaw the power compound interest simplify simplify by Al Albert Einstein sabi ni Albert Einstein yung rule of 72 malalaman natin kung kailan magdodouble ang ating Savings. Halimbawa, 72, ididipay mo yan sa interest rate na binigay ng banko, doon mo malalaman kung kailan magdodobol ang pera mong itinabi. Example, uh, 72, ang example po ng, ng rule of 72, halimbawa po daw yan ay yung bawa, may edad kang, sa edad mo ngayon ay 29 years old ka. Sandali po. Let's just sabihin natin, ang banko nagbibigay ng 1% pero sa totoo lang po, less than 1% lang po ang binibigay ng mga banko sa atin. Halimbawa, sa edad mong 59, nag-time deposit ka ng 100,000. So, ang nagbigay ang banko ng 1%, i-divide mo lang yung edad mo sa interest rate na binigay ng banko. Uh, 72, divide, divide, 1, is equal 72. Let's say, sa edad natin, uh, kunyara, 59 years old ka, nag-time deposit ka ng, nag-time deposit ka ng 100,000, ipa-plus mo yung, ipa-plus mo yung 72 na binigay, bawa na, uh, ita i 17, 59 years old ka, ipa-plus mo yung 72, so malalaman mo kung ilang taon na do-double ang pera mo. Nag-time deposit ka, halimbawa, ng 59. Sa 59 na edad, ay nag-time deposit ka ng 100,000. Ipa-plus mo yung 72. So 59 plus 72 equals 131 years. So ibig sabihin, sa edad mo pa lang, uh, 131, doon po pa nag-double ang pera mo. Ilan bang 72 ang buhay natin? Ang tanong, uh, sa 131, yung 100,000 mo naging 200,000, masaya ka po ba? So, hindi po tayo nakakatiyak, di po ba? Na tayo magiging masaya. Kasi baka wala na tayo sa mundong ibabaw at kung sakali naman na buhay po tayo, may value pa po, po, may value pa po ba yung pera natin? So, example po ito ng mga mutual fund, illustration lang po ito, Example po ay meron po nagbigay sa iyo ng 4% kada po 18 nagdo-double na po yung iyong pera. Example po dito ay 29 years old, nag-time deposit ka ng 
sa 4%, so kada mag-dibu ka, ang pera mo nagdo-double. Si dad mo 47, naging 200,000 plus um, 18 years uli, sa edad nun 65, naging 400,000 ang pera mo dito. So ngayon, paano naman yung iba naman ay nagbibigay ng, ng 8% kada 9 years lang po na, ang magdodoble na. So the same po. O halimbawa si Juan ito. Si Juan, nag-time deposit siya na 100,000. Sa 8% kada 9 years lang, nagdodoble ang kanyang pera. Sa so, edad yung 38, naging 200,000 plus 9 years uli at age 4 to 7, naging 400,000 plus 9 years uli, uh, in shortcut, in shortcut na lang po natin, at the age of 65, naging 1,600,000. Hindi po ba mas, masaya, na si, masaya na po siya? Halimbawa naman po yung isa nilang kaibigan. O sabihin na natin, yung mga mayayaman na tao, sila na po yung mayayaman, alam pa po nila kung saan nila dadali ng pera. So dito po, 29 years old, nag-time deposit po sila ng 100,000 sa 12%, kada 6 years lang po nag-double na. Sinayorkat na lang po natin ang lahat ng ito. Di po ba? Uh, sa edad niyang 65, 65 years old, dahil 12%, kada 6 years lang po nag-double ang pera niya, naging 6,400,000. So, ang laki po nang idinoble ng pera nila. Sinasabi dito, it's not enough to save money, we need to grow it. So, pinag-usap, uh, di po ba? Tayo nang mga naghihirap, Ang ginagawa pa po natin, saan po tayo pumupunta, di po ba? Wala na nga, tayo pumu wala na nga tayong pera, pero alam na alam natin na pag tayo nagigipit, tatakbo tayo sa 5-6 o sa mga bombay. So, so dito po sa pinag-usapan natin dito, ito po yung uh, different ng ano, different portfolio sa pag-saving. O kung paano kumikita ang ating pera sa mutual fund. Di, di po ba ang laki ng ki kinita ng ating pera? Kung alam natin itong 12% na kada 6 years lang nagdo-double, alam niyo po ba, na nakita ko po itong illustration na ito, no, kung bago po sa IMD, alam niyo, dito po ako na wake up call. Alam niyo po ba kung bakit? Imagine 12% lang po oh, ang, tiras, ang interest ng, ng pera dito. Pero umuutang pa nga ako noon ng 20%. So kaya pala hindi nakakapagtaka, natatagal ako sa abroad, hindi talaga ako makakaahon. Kasi nga po, maling formula ang ginamit ko sa buhay. So da dahil, dahil dito po sa IMG, marami po talaga akong no kay bago-bago, ini-apply ko po sa sarili ko yung mga natututunan ko. Kaya after five years po talaga, ang laki ng ipinagbago ng aking financial status. Okay, financial concepts that we need to learn. Different investment vehicles we need to know and understand. So dapat alam natin kung saan ba tayo naglalagay ng pera. Alam mo ba that you can be a multimillionaire if you invest 33 pesos a day or 1,000 pesos for 30 years? Alam mo ba kung magkano? 3.5 million. Paano? So, bali tuturo dito how compounding interest work for us. So, pwede pa lang, uh, ang gagawin lang pala natin, 1,000 pesos kung hindi natin kaya yung malaki. Kahit 1,000 pesos for person ko, kinikita ng pera natin after 5 years outstand. Tapos, umabot ng 10 years, 147. In 30 years po, naging 696. Ngayon, kung nilagay mo naman ang pera mong nilalagay ay 1,000, inilagay mo sa 12%, sa limang taon, 82,486. In 10 years, 232. Sinabi na natin, in 30 years, na pa isang libro lamang sa 12%. 3 million 529. Ngayon, gusto, gusto mo madaliin. Pwede naman po maglagay ka ng 2,000 a month. So, sa 4%, naging, naging 133 sa isang sa limang taon. Paano kung naka-30 years ka sa padalawa-dalawang libo lang? 1 million 392. Eh, paano kung nilagay mo dito sa 12%? So, di po ba? Ang 5 years, naging 164,973 in 30 years po. 7 million. Wala palang imposible. Basta dire-diretso tayo naglalagay ng pera. Paano kung naglagay ka pa ng 5 years? 5,000 halimbawa. Mas malaki palang kikitain natin. So di ba, di ito po yung ano, dito po natin malalaman kung paano nagko-compound interest yung ating, 
yung ating pera. So, pagdating ng panahon, dahil kung may ginawa ka ngayon, uh, siya na po yung magkatrabaho sa atin. So, dahil po, kapag po nag ano, dito po sa sa mutual funds, meron po tayong investors. So, ang tawag po sa atin, sorry po, ang tawag po sa atin ay investors. So, ginagawa po ni IMG, pinagsasama-sama lang po yung ating pera para sa, tapos, meron po tayong fund manager na nag-aalaga, siya po yung nag-i-invest, nagdinadala niya sa securities, generate return, pass to investors. So, yung ating pong, once na pumasok po tayo sa mutual funds, ito po yung mga blue chips company. Dito po lahat pumapasok yung ating pera. Andiyan po yung Jollibee, yung Meralco. So lahat po yan. Uh, Diyan po umiikot yung ating ipinapasok sa mutual fund. Kasi dito po professionally managed. May nagmamanage po. Very liquid. Diversified. Low minimum investment requirements. Napakalit na halaga. Ngayon po yung Pell Equity. 1,000 pesos lang po. Pwede ka na po makapag initial deposit at 500 a month. It's, it's up to you po kung magkano po yung gusto nyo. Very transparent, strong track records kasi uh, meron po tayong mga records talaga niya natatanggap at safe at secured. Hindi po siya scam. At gains are tax exempted. Wala po tayong tax na binabayaran. Indirect investing stock market para sa mga baguhan. Sa so, mga baguhan, ito po yung isineshare po namin. Ayun po mag- Uh, doon po muna sa mutual fund. So, dito po, ang ating pong bond manager ay si Rambar Strategics. Siya po yung ating advisor. So, ito po yung mga investment company. Dito po tayo, ito po yung mga company na naka-affiliated sa IMG. Ngayon, kung gusto naman, kung ang iba naman, oh, sabi nga, there are, there are about 43 mutual funds in 33 mutual fund companies in the future. Ngayon, Uh, there are more than 200 direct stock brokerage in the PSE. So, ito pong tinuturo dito ay yung my trade po sa mga, mahilig po sa mga uh, online di, online trading. So, ito po, meron po rin ang IMD, si my trade. IMD is accessible to direct and indirect stock investing. So, right investment vehicles, investment goals. So, dapat alam mo kung ano yung goal mo, kung, ba, kung, kung anong goals mo, bakit ka mag, mag-i-invest. Kung ang goal mo, emergency fund, im- pang, uh, immediate lang siya, liquidity, so dito ka, dito ka maglalagay sa deposit or money market. Para sa pagpagawa ng bahay, short term, liquidity, bonds, time, time deposit, education, middle term, growth, balance fund. Kung sa ang kailangan mo naman na yung goals mo ay para sa retirement, so ang kailangan mo doon ay long term, high growth, equity funds, stocks. Para to say, yung protection, long-term guarantee, insurance, or dapat ay SMO. So, yan po yung right investment vehicles na dapat nating tama sa sakyan, sa dumukunuhan. Investment sa purpose, kaya ka mag invest para sa iyong healthcare, kaya ka mag invest para sa iyong retirement, or para sa, edu- sa edukasyon ng iyong mga anak o ng mga pamangkin, kaya ka mag invest ay para sa pagpapagawa ng bahay, makabili sa sakyan, or vacation. So, dapat alamin mo muna kung dapat ka mag-invest. How long term care works? So, sinasabi dito, at 21, 21 years old to 6 years old, uh, dapat uh, meron tayong health care company, SMO. So, dito po sa 21 years old, employment, employment may trabaho pa tayo dyan, productive years. So, meron po tayong health care sa ating mga amo. Ngayon, pag ba tayo, pag ba tayo tumanda na, di ba ba, uh, pag tayo nagkakaedad na, doon natin kailangan ng ating healthcare. So, dapat po, kaya dapat po, ngayon pa lang, paghandaan po natin yung long-term care para po sa atin, something that you have to get for yourself retirement years. So, uh, ito po yung dapat natin maunawaan kasi kung ngayon pa lang maglalagay po, uh, kukuha po tayo ng long-term natin, hab- dahil hindi po natin siyang magagamit pa, yung pera po natin, dito po ini-invest. So, dyan po napapunta. So, kaya Ultimate Kaiser Builder Program, level number one, ang level number one ay nag- nakakapag-invest tayo plus may healthcare at may protection tayo, life insurance. So, ano po ba yan? 
you don't have the right to invest unless you are properly protected. Hindi mo rin kailangan mag-invest kung hindi ka pa pala naka-insured. Protection muna bago invest, sabi ni, ni Rex Mendoza. So dito, pag nag once na nag-member kayo ng IMG, meron po tayong Purpose Membership Benefits. Ano po ba yan? Uh, the IMG Top Benefit, Membership Benefits, once na nakapag-enroll po kayo dito, number one, financial education. Meron po tayong free financial seminar, financial workshop, exclusive, exclusive financial books, financial ignorance can make you poor. So ito po, once na nag-enroll po kayo, matatanggap nyo na po itong books na ito at atin po kayo ng workshop every every week po meron pong workshop 5 weeks po kayo mag-aaral number 2 free financial check up stay financially healthy with IMD's exclusive financial check up number 3 ex uh, exclusive members price uh, associate financial planner certification program sa local po ay 15,000 ito eh 5,000 ngayon dahil member ka po ng IMD magiging Magiging 2,500. Uh, magiging 1,500. Yun naman pong isa, kagaya nito in, part, in partners with RFP. So, dito po yung mga nasa, nasa abroad, ang bayad po dito sa regular, 16,000. Dahil IMD member ka, ang babayaran mo lang ay 2,500. At, at magkakaroon tayo dito ng access sa ating case, uh, healthcare, products, and services. Ito nga po yung case share, meron, meron tayong long-term care, senior term, and, and short-term care. Number five, Manila, Manila Bankers Life Most 18, Multiple Options Super Term 18. Napakamura lang po yun niya, life insurance exclusive to IMG members. Tapos, Fidelity Life, uh, 50,000 life insurance po. Once na nag-member po kayo, wala po kayong babayaran dito. Kasama, basta uh, magbabayad lang po tayo ng pay one time membership for 500 pay one time membership fee of 500 for fidelity Isa, uh, para lang po sa policy fee yun. isang beses lang po yun. number 7 exclusive to IMG members free investment seminars mutual funds at zero entry so lahat po niyan ng company nakapaloob sa IMG Access to stocks, online trading platform with free investment guidance, analysis, and up, updates yung pong my trade. Doon po sa mga mahilig. Di po ba? Ang kagandahan po dito, sa, maganda sa lahat, ay zero entry po siya. Wala pong ba, ba, bawas ang inyo pong ipapasok sa investment. At meron po rin tayo dito ang IMD Dominate Tools. So, meron na po tayong mga, mga magagamit sa ating online business dahil ito pong dominate nito tinuro meron pong binayaran ni IMD para magturo po sa mga members so number 10 benefits ay yung Everest memorial services first 24/7 memorial concert service in the Philippines so call uh, call call lang po sa number nito convenience and peace of mind where you need them most number 11 Asset Preservation Service, kung may mga properties mo kayo, at least meron po mga abogado tutulong sa inyo, gusto niyo bumili ng sasakyan sa number 12. Get, get hood savings and personalized assistance and enjoy has, a hassle-free car purchase experience. So ito lang po yung ating mga ano sa mga auto. Makakadiscount po kayo kung kayo po yung member or meron kayong mga relatives, at least kayo po yung makakakuha ng commission. Exclusive products and services sa mga sa mga globe yung globe po na sa balik partner na rin po ni IMGC Globe. Discounts, um, save money on your non-life insurance. So meron po kayong mga business, may mga sasakyan, at least kayo na po yung makaka makakakuha ng discount. Members, member discount from real estate companies, kung meron po kayong mga kaibigan, mga, mga kamag-anak, o kahit ikaw, kukuha ko po ng mga real estate, at least kayo na po yung makakakuha ng discount na malaki dahil tinanggal na po natin yung mga middleman. Direct na po tayo sa mga company na yan. 
special discount on memorial lots and interment package dun po sa mga taga Batangas Heaven of Infinity Infinity Memorial Garden. So pwede po natin maging investment ito. At ito po yung mga ating mga yung mga nagtuturo sa mga dominate so, so sila yan. Exclusive discount on tuition and course fees dun po sa mga informatic dun sa mga gusto mag-aral. So makakakuha po tayo ng ano ng discount diyan. So ito po yung short short courses certification high, higher education degree diploma. At number 22 ay in division care. So sa De Los Reyes, so bali dito po makakakuha po tayo ng malaking discount. Ang babayaran lang po natin yung lens pero yung kanila pong a uh, frame twice a year pwede po tayo magpalit. Unlimited pre-consultation and discounted medical services for members and their immediate families. Access to awesome therapy of members' price. So lahat po ng mga gusto magpabanat, magpa, lalo na yung mga, mga laging pagod. So ayan, ayan po yung awesome. Pwede po tayong pumunta dyan at mag ng ating mga kaibigan. At meron po tayong natatanggap na rewards be in the financial industry. Ang kagandahan dito, magkakaroon ka ng business, become a financial educator, on your time, hawak mo ang oras mo, online system, have families, achieve the income you want, become debt free. So, yun po, naranasan ko po yun, nakalaya sa utang. Travel the world, meron po tayong as a member, binibigay po yan, makaka-achieve po tayo ng travel the world, at hindi lang yun po yun, world class recognition. So ito po, matatanggap po natin yung car, pinaparapol lang yan, yung watch, yan po sa mga SMD, yung mga pins, pagkakailan lang po kung ano mga position At yung po mga ringer, yung mga ringer, doon mga, sa mga big earners, iba-iba po yung klase na kanila po natatanggap. So, a number 28 po sa SMD and MDs, uh, exclusive po, meron po tayong SMO coverage. May mga requirements lang po tayong ibibigay. Kagaya po ni CEO, in five months, congratulations. Uh, dati po siyang school principal. Nag-resign po siya ng June, focus. Nag-focus po siya sa IMD. Ngayon, naging CEO na po siya ng November. Senior citizen, 67 years old, is now a CEO. Tapos, si, si Ma'am Florencia Gar Garcia, 67 years old, Uh, in three months, naging green jacket po siya. Basurera no noon, ngayon, ay CEO, CEO na. Financial solution, uh, dapat, mag uh, ano po, pag, kung baga sa nagpapagawa po tayo ng bahay, inuuna po dapat natin yung foundation. So dito, kaya tinuturo po sa atin, magkaroon, ang, uh, sa financial foundation, dapat magkaroon tayo ng healthcare, short-term and long-term care. At least kung magka, ano mga mangyari sa atin, hindi po tayo pabigat sa ating pamilya. Protection and life insurance. So dapat, meron tayong protection. And just in case na mangyari sa atin, hindi po tayo, hindi po magiging kawawa ang ating pamilya. Eliminate debts, dapat, uh, hindi man po ganun kadali, dapat tanggalin po natin yung ating mga utang na malalaki. Kasi useless lang po na mag-iipon tayo, tapos yung, ang pera naman natin sa labas ay kumikita. Emergency funds, 3 to 6 months salary, uh, meron po tayo dapat niyan para in just in case na magkaroon ng problema, hindi po tayo tatakbo sa utangan. At pag natapos na po natin yan, doon po lang po papasok yung investment. Kasi po yung investment, i-gagawin po natin yan para sa ating pag-retire. Yun po yung purpose talaga ng pag invest Uh, kasi kung inuna mo agad, eh, pumunta ka sa investment. Tapos biglang, biglang nagkaroon ng problema yung sa pamilya, nagkasakit. Anong gagawin sa, sa pera mo sa investment? Di po ba ilalabas? Samantalang, kung meron kang healthcare na kinuha, hindi po magagalaw ang investment. At pag po, ano, dapat magkaroon din tayo ng increased cash flow. Kasi, uh, di po ba yung ating kita hindi sapat? Kaya dapat nagkakaroon tayo ng extra income para uh, may mamanage po natin yung ating mga pinagkakagastusan na hindi inaasahan. Access to major providers. So dito, 
Once na nag-member ka po dito, magkakaroon ka po ng mga access sa healthcare. Andiyan na yung KSER, Life Insurance, Ember Life Fidelity, Film Life, Investment. Ito po yung mga company ng investment. Real Estate, uh, SMBC, Ayala Land. So lahat po yan, magkakaroon ka po ng access once na naging member ka dito sa IMG. Did you like what you, what you have learned today? It's time to act on today. Ang action po ngayon, hindi po bukas. Hindi po kasi natin magsabi. So ang gagawin lang po natin, res register as a mem IMG member and enjoy the discount benefits and privilege. The IMG Prepared Membership. Start building a proper financial foundation through Level 1 Saving Program. So, kinakailangan um, sa ultimate case, sir, so, naandito po yung tatlong yan. Ang pera mo, naandito, uh, nag-i-invest, may protection ka pagdating ng panahon, at least hindi uh, nakakover ka. Sabi nga, investment, emergency funds, eliminate debts, Protection, life insurance, healthcare protection, and term care. So, number three, isi-share na po natin this great advantage of IND members to your family and friends. We are the solution to your future. We cannot control our country's economy, but we can control our own economy. Right information, right. Choose decision, right action, right. Direction, right result. In IMG, we believe IMG is changing people's life when they need it the most. That is the opportunity. That is our dream and we, and we deliver in a big way. We believe in our mission. We believe in the power of financial education. We believe that the best gift that you can give to yourself and to your family is financial freedom. Financial independence is not a dream. It's a decision. So, ito po yung naging buhay ko dito sa IMG, uh, isang OFW. So, ngayon, na, naging trainer na rin po at on, ginagawa ko na rin po sa online. Thank you, winner ka sa IMG. Sa mga may, sa mga may katanungan po, uh, pwede niyo po akong i-email dito, heraduramay at gmail.com or pwede niyo po akong tawagan sa 8529179089. So, sabi nga, kung ano po yung natutunan namin, isinishare po namin. Kagaya ako na isang OFW, lubog sa utang. Sino makakapagsabi na makakaahon ako? Na sabi nga noon, ay utangera. Ngayon, ang utangera ngayon ay naging investor mo rin. So, maraming marami pong salamat. At sana po, kung, kung na, na, Na gusto niyo po ang presentation namin ito. Sana i-share din po ninyo sa mga kaibigan niyo po. Salamat po nang marami.